达芙妮无法弄清楚是什么在困扰她的宝宝。绝望地寻找答案时，她安装了摄像头，捕捉到了一些她从未想象过的事情。当她向母亲提到她的担忧时，婆婆坚持每晚都要看宝宝，这让她感到宽慰但又不安。达芙妮接受了这种帮助，心怀感激，但对这种莫名的不安感到戒备。每当婆婆离开时，这种不明的不安感便始终萦绕在达芙妮身边。因为她整夜不眠，不停地安抚她不安的宝宝，婆婆愿意帮忙每晚探望宝宝。这为达芙妮带来了一段受益匪浅的宝贵时间，让她能够补充所需的睡眠。随着婆婆定期来访的习惯化，达芙妮感到感激，但又不安。虽然宝宝似乎更加平静，但奇怪的事情开始扰乱她的心绪。起初，达芙妮感到感激，但很快她开始感到沮丧，因为婆婆不在白天离开了。她坚持认为这样做是最好的。因为他可以帮忙照顾宝宝，亲爱的，我真的认为这样更好。”婆婆柔声说道。一天晚上，在婴儿室里叠衣服时，达芙妮叹了口气，感到内心矛盾。我很感激你的帮助，但我希望自己能更多的自己处理白天的事情。”婆婆温暖地笑了笑。“你做得很好，但我在这里支持你，让我们一起度过这段时间吧。”达芙妮犹豫地点了点头，不知道该如何表达她对这种安排日益增长的不安。达芙妮开始注意到宝宝行为中的一些奇怪变化。突然间，她的小宝贝开始整夜睡眠，夜间时长的不安全渐渐消失。早晨发现她的孩子睡得比往常更晚。起初，达芙妮为终于能够享受一段不被打扰的睡眠而感到宽慰，但一个烦人的担忧悄然而至。达芙妮勉强接受了婆婆暂时搬来帮忙贝拉，借此来帮助她养成良好的睡眠习惯，这是有好处的。让他每天都有一个固定的生活节奏，亲爱的，这样做对他的发育是最好的。婆婆知道的笑了笑。一天晚上，为贝拉准备睡觉时说：“起初，达芙妮在那些不被打扰的夜晚和高效的白天中找到了安慰。贝拉睡得像梦一样美好，她也设法赶上了一些家务和休息。但很快，她注意到贝拉白天行为的微妙变化。宝宝似乎异常疲惫，食欲减少，玩耍时间也比以前少了。”他可能正在经历生长的突增期，达芙妮安慰自己，试图摒弃自己日益增长的不安感。日子一天天过去，贝拉的疲惫持续不断，达芙妮无法摆脱对贝拉为什么白天如此疲惫的担忧。尽管晚上睡得如此安稳，决心揭开真相，达芙妮决定熬夜观察一晚。她仔细观察着婴儿监视器上的贝拉，心急如焚。大约半夜时分，贝拉动了动，开始轻声哭泣。达芙妮几乎跳起来安慰她，但她忍住了。想看看贝拉是否能像以前一样自我安抚。几分钟过去了，贝拉的哭声开始升级。这时，婆婆进了房间，她温柔地对贝拉说着话，并轻轻将她从婴儿床里抱起来。达芙妮屏住呼吸，观察着婆婆喂贝拉奶瓶、拍她的背，然后再把她放下。一切都显得娴熟而高效。当贝拉重新安顿下来睡觉时，达芙妮如释重负，一切看起来都很正常。直到贝拉再次哭喊起来。就在达芙妮正准备离开监视器时，这次婆婆迅速返回，手里拿着一样小东西。她转过身，背对着摄像头，忙碌了一会儿后，又转身向婴儿床走去。那是什么？达芙妮自言自语地低声说着，眯起眼睛看着屏幕，难以置信地看着婆婆，迅速给贝拉注射了一针。几分钟后，贝拉的哭声平息下来，她又渐渐入睡。达芙妮的心急如焚，充满了震惊和愤怒的混合情绪。她看着婆婆离开房间，手里还拿着那只注射器。现在一切都有了解释。婆婆一直在给贝拉药物，以确保她整夜都能睡眠。这种背叛让达芙妮感觉像被一支利剑刺入胸口，几乎让她摔倒。她急促地呼吸着，心脏在胸腔中急速跳动。她沿着走廊狂奔到贝拉的婴儿室，恐慌像洪流般涌入她的血管。她的思绪充满了不幸和愤怒。她冲进房间，面对婆婆。后者惊讶地转过身来，达芙妮，你在做什么？婆婆问道，声音充满了困惑。达芙妮指着她，控诉道：“你一直在给贝拉药物，我看到了。”婆婆的眼睛睁大了，嘴巴张开，想要辩解，但达芙妮打断了她：“你怎么可以这样做？不告诉我们？”达芙妮的声音带着情感裂缝。在隔壁房间，达芙妮的丈夫醒来，声音带着睡意：“发生什么事了？”达芙妮转向他，泪水顺着他的脸颊流下来。妈妈一直在给贝拉药物，让她睡觉。她丈夫的眼睛震惊地睁大。妈妈，这是真的吗？婆婆的肩膀耷拉下来，目光落到地板上。我以为我在帮助贝拉。
，他看起来如此不安，我不想让你们担心。”达芙妮震惊地摇了摇头，声音颤抖着，带着愤怒：“你没有权利为我们做出那样的决定。”她的丈夫走上前，表情矛盾地在不信和失望之间挣扎着：“妈妈，你知道你不能这样做。”而不经过我们的同意，婆婆点了点头，眼中泪水涌现。对不起，我只是想帮忙。达芙妮的手因愤怒和对贝拉安全的担忧而颤抖着，她深吸一口气，试图使自己镇定下来。你不再能看护贝拉了，我们不能再信任你了。婆婆默默点了点头，脸上带着后悔，悄然离开了房间。达芙妮的丈夫将她拥入怀中，为她提供安慰。他们看着婆婆退下走廊，她轻声问道：“现在我们该怎么办？”达芙妮将脸埋在他的胸前，泪水浸湿了他的衬衫。我不知道，但贝拉的安全是最重要的。达芙妮的手颤抖着，她把贝拉系在汽车座椅上，心急如焚。愤怒和恐惧交织在一起，她简直无法相信婆婆竟然会如此背叛他们的信任。他们匆匆赶往急诊室，担心不断侵蚀着达芙妮的思绪。如果贝拉无法耐受药物，婆婆给她注射了什么？在副驾驶座上，她的丈夫看着她。脸上充满关切，达芙妮，他会没事的。我们通过让他检查是正确的做法。达芙妮点了点头，声音因情绪而紧绷。我从没想过他会做出这样的事，他怎么能这样呢？她的丈夫伸手过来握住她的手，安慰的轻轻握了一下。我知道，但我们会想办法的。现在，贝拉是我们的首要任务。急诊室里忙碌着。当他们到达时，达芙妮赶紧走到接待台，语气急切地向护士解释情况。我们认为，我们的女儿在没有我们的同意下服用了药物。达芙妮说着，眼睛里满是泪水。护士同情地点了点头，迅速把他们带进了检查室。片刻后，一名医生赶来，查看了贝拉的生命体征，并认真听取了达芙妮的描述。那是什么药物？医生平静地问道。他的态度令人放心。达芙妮吞了吞口水，愤怒仍在心头。我们不确定是婆婆给她的，帮助她入睡的东西。医生点了点头，仔细检查了贝拉，然后说道：“让我们进行一些测试，确保一下。”等待测试结果的几分钟，感觉像是一小时。达芙妮在小房间里来回踱步，心中充满了担忧。她的丈夫坐在贝拉的床边，轻轻抚摸着她的头发，低声安慰着。最终，医生手持一张夹板回来了。好消息，婆婆给贝拉的药物是一种婴儿专用的轻微止痛药，应该没事的。达芙妮如释重负地耸了耸肩。但心中仍然有一团愤怒在翻滚。但是婆婆为什么要给她这个？医生叹了口气，表情充满同情。很可能婆婆以为这会帮助贝拉入睡，没有意识到风险。你说她之前总是烦躁不安。达芙妮点了点头，只是庆幸婆婆有足够的常识，使用了温和的药物，情况本可以更糟。当他们准备离开医院时，达芙妮紧紧抱着贝拉，心中充满混乱和挫败感。但这是一种给婴儿用的药物。她自言自语地说：“更多是对自己而非别人。”她的丈夫点了点头，眉头紧锁，沉思着。他可能认为这对宝宝是无害的，因为是给婴儿用的。达芙妮摇了摇头，所有的事情都开始有了答案。她必须知道，她选用这种药物不是无意的。她的丈夫叹了口气，手揉过头发：“我无法相信，他竟然会冒险影响贝拉的健康。”他们沉默地驾车回家，夜晚事件的重压压在心头。达芙妮无法摆脱被背叛的感觉，知道婆婆为了自己的理由欺骗了他们。现在我们该怎么办？丈夫轻声问道，打破了沉默。达芙妮盯着窗外，紧咬着牙关，下定决心：在这之后，我们不能让婆婆靠近贝拉了。她的丈夫沉重地点了点头，手紧握在方向盘上。我明天会和他谈谈，让他明白自己行为的后果。达芙妮感到悲伤和决心交织在一起。他们的家庭已经被这一事件撼动到了核心，但他们会不惜一切保护贝拉。经历了动荡的一夜后，筋疲力尽的达芙妮和丈夫回到了家。他们的思绪仍在围绕这场磨难盘旋。贝拉安静地睡在婴儿床里，毫不知情地迷失在前几个小时的混乱中。他们小心翼翼地走进卧室，身体和情感上都已经筋疲力尽。第二天早晨的曙光笼罩着整个房屋。一种沉重感笼罩着，达芙妮和丈夫坐在厨房桌旁，默默地喝着咖啡。夜晚的事件在他们的脑海中不断回放，每一口咖啡都伴随着未曾言说的问题和担忧。最终，达芙妮坚定地把咖啡杯放下，发出决定性的碰撞声。我们今天必须和妈妈谈一谈。她的丈夫点了点头，表情严肃。我会和她谈的。她需要明白她所做的事情的严重性。
达芙妮望着窗外，看着晨光透过树木的缝隙洒进来，我简直无法相信他会冒险危害贝拉的健康。她的丈夫伸手过来，在桌子上轻轻握住她的手，我们会度过这个难关的。贝拉现在安全了，这才是最重要的。达芙妮点点头，表示同意，深吸一口气。为即将进行的艰难对话做好心理准备。他们无法改变已经发生的事情，但他们可以确保这种情况不会再次发生。他们鼓起勇气走过走廊，准备面对婆婆。达芙妮和她的丈夫在客厅找到了婆婆，她正在喝着早晨的茶，气氛紧张。他们坐在她对面，脸上带着愤怒和失望的表情。婆婆抬头看着他们，感觉到了事态的严重性，小心翼翼地问道：“发生了什么事？”达芙妮的声音带着压抑的愤怒，颤抖着说道：“你怎么可以给贝拉吃药而不告诉我们？”婆婆惊讶地瞪大了眼睛，我以为那会帮助她入睡。她看起来如此不安。她的丈夫插话道，语气坚定：“这不是你可以做出的决定，妈妈，你应该问问我们。”婆婆的脸上一片愧疚，她毫不掩饰地表现出来：“我只是想帮忙，我没意识到这会让你们不高兴。”达芙妮的手攥成了拳头，压在桌子上。她情绪激动地说道。未经我们同意就给他药物是不帮助他，而是危险的。婆婆的声音颤抖着，充满了后悔。我没有想到会造成伤害，我是如此爱贝拉。达芙妮摇了摇头，眼泪在眼中打转。如果我知道你会这样做，我永远不会让你留下来。她的丈夫声音严厉：“你背叛了我们的信任，妈妈。我们怎么知道你不会再这样做？”婆婆的肩膀耷拉下来，泪水流过她的脸颊。对不起。我真的没有想到，她的丈夫沉重地叹了口气，事态的沉重压在她的肩上。妈妈，我们需要知道我们能信任你。婆婆点了点头，眼神祈求着原谅。我保证不会再做这样的事情了。达芙妮努力控制自己的愤怒，声音颤抖着，充满了积蓄的挫败感。我无法相信你会这样做，你毁掉了我们的信任。婆婆抬起头来，眼睛因泪水红肿着说道：“求求你们了，我愿意做任何事来弥补。”达芙妮摇了摇头，决心坚定地说：“现在已经太迟了，贝拉的安全是最重要的。”她的丈夫轻柔却坚定地把手放在达芙妮的肩上，说：“妈妈，你需要离开，我们需要时间来理清这些事情。”婆婆默默点了点头，心中充满了悔恨。我明白了，我会收拾好东西。达芙妮强忍住眼泪，心碎于这段破裂的关系。对不起，事情竟然演变成这样。婆婆整理着行李，达芙妮转身离开。内心的情绪纷乱而矛盾，他从未想象他们的安排会以这种方式结束。被背叛和破裂的信任所撕裂，但当他紧紧抱着贝拉时，他知道他们做出了保护女儿的正确决定。那个晚上，达芙妮熬夜看着贝拉，辗转不安地睡着。她无法摆脱婆婆喂药的画面，那信任在他们之间破碎了。在婆婆离开后的宁静时刻，达芙妮独自坐在客厅里。脑海中充斥着纷争的情绪，他一次又一次地回放着他们的对决，承受着自己决定的重压，懊悔不已，怀疑自己是否太过苛刻。然而，贝拉的安全比任何关系的裂痕更为重要。随着阳光渐渐落入暮色，达芙妮的思绪飘向了婆婆留下的空白。她为失去而哀伤，不仅为自己，也为丈夫和贝拉。他们曾经珍视与婆婆的纽带。那个夜晚。贝拉的哭声打破了家中脆弱的和谐。达芙妮匆忙赶到女儿身边，疲惫困顿，她尝试了一切：红奶瓶、共同睡眠、胎格、温柔的摇篮曲，但贝拉仍然无法被安抚，全身都在抗拒睡眠。随着时间一小时又一小时的流逝，达芙妮的神经开始紧绷，挫败感和疲惫交织成一片。她摇晃着贝拉，自己也泪流满面，疲惫不堪。每一次失败的尝试都加重了达芙妮的疲惫，责任的重担压在她的肩头上。黎明时分，达芙妮在长时间的睡眠剥夺下，她的决心开始动摇。贝拉无休止的哭闹，消耗了她的能量储备，使她眼神空洞，心力交瘁。安抚贝拉的每一次努力都显得徒劳无功。残酷的回想着他们生活中曾经引发混乱的场景，达芙妮的思绪飘向了婆婆，她复杂的情感此时澎湃不已。尽管有背叛的伤痛，她仍然渴望婆婆曾带给他们生活的轻松。她对自己斩断这一声线感到内疚，但信任的破裂像一道锋利的伤口一直存在。整个白天，达芙妮努力调和她内心的矛盾感，内疚沉重地压在她的心头，成为她离开后的不变伴侣。她怀念婆婆的熟悉存在，那曾经支撑起他们家庭的安慰和支持。然而，在这份渴望之下，
，他有着不可动摇的决心。贝拉的安全是至关重要的真理，这一点支撑着达芙妮摇摆不定的信念。无论曾经多么深厚的情感纽带，他都不能为了感情而冒贝拉的安全风险。随着夜幕再次降临，达芙妮为与贝拉不休的哭声展开又一场无眠之战，做好了准备。疲惫如同一层窒息的毯子笼罩着他，他的思绪在疲惫和忧虑中变得模糊不清。他紧紧抱着贝拉，心如刀绞。他们被破碎的日常所压垮，时间一分一秒的流逝，他无时不刻在走动和安抚中耗尽他的力量。他拼命的保持清醒，疲惫使他的感觉变得迟钝。贝拉顽固的清醒成为一种无声的挑战，证明了这段扰乱了他们夜晚的混乱时光的动荡。当第一缕晨光透过窗户洒进来时，达芙妮的疲惫达到了极限，眼泪刺痛了她的眼睛。因为贝拉的哭声在安静的屋子里回荡，无情地提醒着他们破碎的日常。他紧紧地抱着贝拉，在黑暗中低语着安慰的话语。疲惫终于占据了他的身体。达芙妮的思绪再次飘向婆婆，尽管受伤和背叛，她仍然渴望婆婆曾经带给他们生活的轻松、内疚与遗憾交织在一起。成为他们之间那段曾经共享的情感的苦涩回音，在黎明寂静的孤独中，达芙妮与婆婆离开后的遗憾斗争不休。在清晨的宁静中，贝拉终于沉入了睡梦中。这段时间已成为他们脆弱的家庭动态。达芙妮坐在女儿的摇篮旁，心头沉重，充满内省。这个夜晚是一场无情的战斗，考验着她的耐心和决心。然而，在疲惫中，黎明将天空染上了粉红和金色的色彩，达芙妮的心软了。她意识到，尽管婆婆的行为破坏了他们的信任，但一个错误不能抹去多年来的爱与支持。婆婆、她的丈夫和贝拉之间的羁绊比这次背叛更深厚。达芙妮叹了口气，接受了现实，知道是时候去愈合了。她无法忽视失落的痛苦，或者对和解的底都无言以对。在特里家等待医生判定的时候，他们突然感到一种紧迫感。因为他们看到医生匆忙拿起电话，拨打九幺幺，脸上露出一副严肃的表情。当特里家的宝宝出生后，传言迅速在伯金小镇蔓延开来。这位出生时皮肤异常深色的婴儿，让所有人都感到惊讶。特里先生感到惊讶和担忧，要求在宝宝出生一周后进行基因测试。哈里斯医生有些勉强的同意，而莉莉夫人则试图保持冷静，紧紧地抱着她的新生儿。几天过去了，结果终于出来了。通常沉稳冷静的哈里斯医生看起来异常焦虑，他打开信封时的手微微颤抖。特里紧紧地盯着医生的脸，等待答案。莉莉感到胃里一阵紧绷，房间里弥漫着一种令人不安的沉默。经过漫长的等待，医生抬起头来，表情难以捉摸。我需要打个电话，他说，声音几乎是低语。特里夫妇的脸上深深地刻上了困惑和担忧。他们最终看向对方，医生默默地走出房间，让这对夫妇处于悬念之中，等待了几分钟，仿佛过了几个小时。他们能听到哈里斯医生透过薄薄的墙壁传来紧急的声音，但无法听清他的话。莉莉眼含泪光，看向丈夫。经历了一番内心的挣扎后，她伸出手握住他的手，试图给予些许安慰。毫无察觉的，宝宝在母亲怀中轻声咯咯地笑了。医生过了一会儿回来，面色苍白，眼神充满忧虑。抱歉，我不得不寻求帮助。他说着，重新坐下，声音有些紧张。特里站起身来，满脸愤怒。结果说什么？他要求医生深吸一口气，显然在努力言语。结果他们非常不同寻常。哈里斯医生终于设法开口了。莉莉感到自己的膝盖软弱无力，更深地坐在椅子里。这是什么意思？他几乎听不见自己的声音，问道。医生看了看宝宝。然后又看向父母，我们现在还不能确定，我们需要进行进一步的测试。他说。突然，警报声打破了房间里沉重的沉默。特里的愤怒很快被恐惧所取代，因为两名急救人员进入了房间。发生了什么？他大声喊道。但医生保持沉默。莉莉把宝宝更紧地抱在胸前，恐惧笼罩着他的心。急救人员互相交换了一下关切的眼神。我们来接您的女儿，进行进一步的医学评估，夫人。一名急救人员温柔地解释道，试图伸手夺走莉莉怀中的宝宝。莉莉摇了摇头，泪水顺着脸颊流下。她躲开了急救人员的手。不，你们不能带走他，他喊道。特里迈步向前，挡住了急救人员向妻子走去的路。我们需要答案，他要求道。哈里斯医生插话，表情温和起来。我理解这很困难，但了解事情的全貌至关重要。
他说完，向站在一旁准备的急救人员点了点头，但却尊重地等待着。在恐惧和信任之间挣扎的莉莉，最终不情愿地把宝宝交给了急救人员。随着他们离去，特里和莉莉被无助和担忧所淹没。哈里斯医生和他们坐下来，他的态度严肃，但富有同情心。我们会尽一切努力弄清楚发生了什么，他向他们保证道。特里握紧了拳头，努力控制情绪。他们从未想过他们的生活会发生如此大的变故。哈里斯医生深吸一口气，试图整理思绪。特里、莉莉，结果非常不同寻常。他开始说道：“我们需要进行更多的测试来了解情况。”他的目光与他们的目光相遇，充满关切。你们女儿的健康可能取决于此，他轻声补充道，恳求他们认真考虑进一步的评估。哈里斯医生站起身，朝着门口看了一眼：“我已经叫了急救人员。”他说道。他们会带你们的女儿去一个专科诊所，尽快进行这些高级测试，非常重要。特里咬紧牙关，而莉莉则更紧地抱着宝宝。两人都感受到了医生话语的重量。哈里斯医生递给特里一张纸条，这是诊所的地址。他们有进行我们需要的测试的最佳设施，他解释道。特里拿起纸条，茫然地看着。莉莉心里一直在快速地思考：你们需要在那里待几天？医生稳定而温和地说道。看到他们眼中的恐惧，哈里斯医生声音变得柔和了。你们可以陪同他在诊所。他再次向他们保证，他们为父母提供了住宿。莉莉点了点头，擦去一滴眼泪。我们会一直陪在他身边，他承诺道。特里握紧莉莉的手，试图鼓起些勇气。我们只希望他能好起来。莉莉低声说道。外面的警笛声越来越大。特里和莉莉交换了一个沉重的眼神，心中充满了痛苦。他们机械地收拾着一个小包。装满了必需品，急救人员敲门，准备带走他们的女儿。我们会紧跟在你们后面，特里告诉他们。最后深吸了一口气，他们准备离开。脑海里充斥着突如其来的变故。特里和莉莉离开了哈里斯医生的办公室，感觉恍若隔世，外面的世界显得格外遥远。意外消息的重压，沉重地压在他们的心头。他们一言不发，沉默在他们之间变得厚重而令人窒息。事态的严重性仿佛太过庞大，无法处理，让他们都感到迷茫和麻木。他们上了车，特里不发一言地启动了引擎。回家的路上，沉默弥漫在他们之间，每个人都陷入了自己的思绪。平常的车内嗡嗡声显得格外响亮，填补了他们本该发出的声音。因而病情的严重性重压在他们的心头，使得这短短的旅程显得无比漫长。一到家。特里和莉莉迅速行动起来，收拾住院的必需品、衣服、洗漱用品和婴儿用品，匆忙地塞进包里。他们的注意力全在尽快赶到诊所，平时带来安慰的家，现在却像一场风暴，刚刚席卷而过。特里注意到莉莉脸上无声流淌的泪水，但没有伸手安慰她。魏延明的紧张和未解决的问题在他们之间造成了裂痕，谁都不知道该如何弥合。他们都感到不知所措，情绪暴露无遗，神经紧绷。尽管彼此深爱，但压力显而易见。特里和莉莉高效的合作，他们带着共同的目标行事。为女儿的担忧驱使着他们，包被拉上拉链，鞋子穿好，最后的检查也完成了。他们无需言语，彼此对婴儿的担忧使他们在任务中团结一致。他们准备好面对接下来的任何情况。特里和莉莉提着多个包走向他们的车。沉默在他们之间显得沉重而紧张，形势的压力笼罩着他们，使每一步都显得艰难。他们在没有说话的情况下，把包放进车的后备箱。每个人都沉浸在自己的思绪中，唯一的声音是轻微的拉链声和远处的邻居的嗡嗡声。莉莉轻声叫了特里的名字。当他们最后检查房子时，他问道：“我们都拿齐了吗？”他的声音里带着担忧。特里点了点头。最后一次扫视房间，确保窗户关好。门锁好，熟悉的家突然变得陌生，与他们即将面对的不确定性形成鲜明对比。特里的眉头紧锁，肩膀紧绷，显露出他的压力和悲伤。但当他看着莉莉疲惫、忧虑的脸时，眼神变得柔和了。他在他的眼中看到了同样的恐惧和决心。尽管一切，他们共同面对。他伸出手，默默的承诺支持和理解。他们在客厅里拥抱，分享了一个温馨的时刻。拥抱的温暖暂时缓解了他们的担忧，最近的争吵被暂时遗忘，取而代之的是对女儿深深的关心。这个拥抱传达了语言无法表达的情感、爱、恐惧和希望。在这珍贵的几秒钟里，他们在彼此的怀抱中找到了安慰，带着新的决心。
他们锁好房子，走向车子。短暂的连接给了他们力量。特里锁上前门，仔细检查后，转向莉莉，问：“准备好了吗？”他的声音稳重。他点了点头，紧握着他们的包。他们准备好面对接下来的一切。在诊所，特里轻轻吻了吻莉莉的额头。在拥抱之后，这表示他们之间达成了暂时的休战。这温柔的一吻传达了很多信息，既是无声的道歉，也是共同面对挑战的承诺。莉莉闭上眼睛，感到一丝安慰。他们都知道，首要关注点必须是他们的女儿，而这一片刻的平静是向前迈出的一步。手牵手，他们走向车子，因为对女儿健康的共同担忧而团结在一起。这个触摸带来了团结感，提醒他们要共同面对一切。他们把最后的行李装进后备箱。他们的动作因共同的担忧而同步。现在的沉默比之前更具安慰，而不是紧张。在车上，莉莉试图向特里保证她的忠诚。特里，她是我们的女儿，我发誓。她柔声说道，声音里充满了情感。特里瞥了她一眼，握紧了方向盘。我知道，莉莉。她回答，尽管语气中仍带有不确定感。前方的道路似乎无尽，就像他们的担忧一样。特里虽然依然紧张，但显得更为平静。他伸手握住了莉莉的手，等医生的最终结果吧。他试图给予一些安慰。莉莉点了点头，回握住他的手。这小小的动作帮助他们之间架起了桥梁。他们都知道，必须为女儿和彼此坚强。他们继续前行，焦点转向如何在即将到来的挑战中互相支持。车内的紧张气氛稍微缓解了一些。他们谈论着对女儿康复的希望，每一英里都让他们离诊所更近一步。也更接近于理解前方的未知。他们知道前路艰难，但他们准备好共同面对。一个小时的车程后，特里将车停在了偏远诊所的碎石车道上。建筑物的纯白色外墙与周围的绿色形成鲜明对比。特里熄火，他们静坐片刻，积聚勇气。我们到了，他终于开口，声音平稳。莉莉点了点头，紧紧抓着他的包。他们走到诊所那气派的大门前，心中充满了对未知的希望和焦虑。小路两旁种满了修剪整齐的灌木，空气清新宜人。这里看起来不错，莉莉低声说，试图从环境中找到一些安慰。一位接待员热情地迎接了他们，认出他们是特里夫妇，欢迎特里先生和夫人。他微笑着说，递上了一块板子，上面有需要填写的文件，请填写这些，我们会安排你们入住。他补充道。特里和莉莉交换了一个眼神，感觉稍微安心了一些。特里和莉莉开始填写表格。他们的手略微颤抖，充满了担忧和期待。问题似乎无穷无尽，每一个问题都在提醒他们的处境。我们快填完了吗？莉莉低声问。笔在纸上悬着。特里点点头，填上了最后一个空白。表格的重量仿佛他们心中的重担。接待员微笑着安慰他们：“谢谢。”他说：“接过填写好的表格，我们会处理好所有手续，然后带你们去见你们的女儿。”他平静的态度缓解了他们的一些紧张情绪。请在这里稍等片刻，他补充道，指了指一组椅子。特里和莉莉坐下，心中充满了期待，心跳加速。办理好所有手续后，特里和莉莉把表格递了回去，并要求立刻见到他们的女儿。我们现在可以见她吗？特里问道，声音平稳却急切。接待员点点头，理解他们的焦虑。当然，请跟我来。他站起来说，他们紧紧跟随，既急切又忐忑不安的期待与他们的宝贝团聚。接待员带他们穿过弯曲的走廊和几层楼梯，一路上谈论着诊所的情况。我们有优秀的工作人员和最先进的设施，他愉快地说。特里和莉莉试图倾听，但他们的心思都在女儿身上。每转一个弯，每走一步，都让他们离她更近，心跳也愈加急促。他愉快的语调与特里夫妇日益增加的不安形成鲜明对比。随着他们接近目的地，明亮的灯光和无菌的环境显得冷漠而不欢迎。莉莉瞥了一眼特里，她的眼中充满了担忧。我们快到了，接待员愉快地说，对他们日益增加的焦虑毫不在意。他们继续走着，心中充满了希望和恐惧。最后，他们来到了一扇普通的白色门前，接待员转向他们，露出灿烂的笑容。到了，他宣布，声音中充满了温暖。他轻轻敲了敲门，然后推开了门。特里和莉莉互相看了一眼，心跳加速。他们一直等待的时刻就在这扇门的另一边。尽管接待员表面上很愉快，但他的眼中带着一丝隐藏的担忧，这增加了他们的焦虑。他就在里面，他轻声说道，语气更严肃了。特里和莉莉上前。
紧紧握着彼此的手。接待员态度的微妙变化没有被忽视，他们的担忧加深了，准备去见他们的女儿。接待员提醒特里和莉莉，由于正在进行的测试，他们的女儿可能看起来有所不同，因为她身上连接着医疗设备，请不要惊慌。她温柔地说。特里点了点头，安慰地握了握莉莉的手。他们为可能看到的一切做好了准备，心中充满了恐惧和希望。知道哈里斯医生在场，让他们感到安心。他们敲了敲门，门开了。哈里斯医生带着悲伤的微笑迎接他们：“进来吧。”他轻声说，眼中透露出局势的沉重。看到熟悉的面孔，给了他们一点点安慰。他们走进房间，急切地想再次见到他们的女儿。房间内，他们看到女儿连接着各种医疗设备，这让莉莉震惊不已。管子和监视器环绕着这个脆弱的小婴儿，他在机器中显得如此娇弱。莉莉惊叫一声，手捂住了嘴巴。特里紧紧握住她的手臂，两人都在努力处理这个令人难以承受的景象。情绪激动的莉莉几乎要晕倒，但特里迅速支撑住了她，让她保持站立。没事的，我在这里。他轻声安慰，声音尽管他自己也很害怕，却依然坚定。他靠在她身上，从她的存在中汲取力量。他们站在那里，被震惊和对女儿的爱所团结，决心要坚强。哈里斯医生招手让他们走近一些，他的态度严肃而富有同情心地回应他们的恐惧。我知道这很难看，他开始说，但这些测试是至关重要的。他的声音平静而令人安心。我们正在尽一切努力了解并帮助你们的女儿。特里和莉莉点点头，他们对他的信任毫不动摇。特里引导莉莉坐到女儿床旁的一张椅子上。温柔地鼓励他坐下，坐下吧，亲爱的，坐下吧，亲爱的。他低声说，手稳稳地扶着他。莉莉坐下，眼睛始终没有离开他们的宝宝。房间里充满了监视器的轻微哔哔声，无声地提醒着他们情况的严峻。莉莉声音颤抖地问他，是否可以抱抱他的宝宝，眼中恳求地看着哈里斯医生，请让我抱抱他。他轻声说，眼中泪水盈盈。哈里斯医生犹豫了一下。理解他内心的深切需求，特里站在一旁，手放在莉莉的肩膀上，等待医生的回应。经过一段紧张的时刻，哈里斯医生小心翼翼地抱起宝宝，把他放在莉莉的怀里，一定要非常小心。他温柔地提醒道。莉莉的手微微颤抖着，抱着他的女儿。宝宝的温暖和存在带来了汹涌的情感，既压倒又苦乐参半。特里看着，心中充满了爱和担忧。莉莉抱着他的女儿，泪水顺着脸颊流下。轻轻抚摸着宝宝的脸颊，你好，小宝贝。他轻声说，声音哽咽。宝宝微微动了一下，小脸蛋显得平静安详。特里靠近了些，把一只安慰的手放在莉莉的背上。房间里仿佛是一个充满爱与痛苦的脆弱泡沫。他们决心要保护这个家庭。特里请求与哈里斯医生在走廊里单独谈话。我们能到外面谈谈吗？他的语气坚定。哈里斯医生点点头，理解特里眼中的紧迫感。莉莉抬起头来。表情中充满了感激和焦虑。特里在跟随医生出去前，捏了捏他的肩膀。特里向哈里斯医生索要答案，威胁说：“如果医生隐瞒信息，他将采取法律行动。我需要现在就知道一切。”他说，声音低沉而强烈：“如果你隐瞒任何信息，我会采取法律行动。”哈里斯医生看起来有些惊讶，但点了点头，理解特里眼中的紧迫和恐惧。哈里斯医生明显感到震惊，同意向他们解释情况。并请来诊所的专家澄清一切。好的，我会告诉你一切。他声音不稳地说：“我会请我们的专家彼得森医生来。”他转身去叫专家，双手微微颤抖。特里双臂交叉，焦急地等待。空气中弥漫着浓重的紧张气氛。特里突然打断：“确认孩子的亲子关系，他真的是我的女儿吗？”他直截了当地问道。哈里斯医生毫不犹豫地点头说：“是的，特里，她是你的女儿。基因测试已经确认了这一点。”特里感到一阵短暂的轻松，但他的主要担忧依然存在。他深吸一口气，准备解决更紧迫的问题。特里被回应吓了一跳，他澄清了对女儿健康的担忧。那他到底怎么了？他问，声音有些颤抖。为什么他需要做这些测试？哈里斯医生张口准备回答，但被另一位医生的到来打断了。特里转过身，随着每一秒的流逝，他的焦虑越来越强烈。哈里斯医生还未开口，简。彼得森医生就走了过来，自我介绍道：“我是彼得森医生。”他伸出手，特里握住他的手，心中混合着希望和恐惧。他的出现带来了一种权威感和清晰感。我们进去讨论你女儿的测试结果吧。
他建议道，语气专业而又亲切。彼得森医生握住特里的手，邀请他进去讨论女儿的测试结果。我们进去吧，他说，声音冷静而专业。特里点点头，对他镇定的态度感到一丝宽慰。他们走回房间，莉莉在那里等待，急切地想听到医生们的解释。特里走进房间，与莉莉会合。两位医生站在他们面前，准备解释结果。莉莉，这位是彼得森医生。特里稳住声音说道：“莉莉抬起头，眼中充满了担忧。”彼得森医生点了点头，表示安慰：“我们是来帮你了解情况的。”他说：“坐在他们旁边。”彼得森医生向莉莉自我介绍，并对他们的压力表示同情：“我是彼得森医生，我无法想象这对你们有多困难。”他亲切地说道：“我们会一起解决一切问题。”莉莉点点头，感激他的同情。特里握紧他的手。两人都在为接下来的解释做准备。察觉到他们的困惑，彼得森医生问哈里斯医生：“后者承认自己想先确认。”哈里斯医生：“为什么他们没有早些被告知？”他问道。哈里斯医生叹了口气：“我想在不必要的引起恐慌之前先确定。”他说。特里和莉莉交换了眼神，困惑渐渐转为理解。彼得森医生缓和了语气，安慰担心的父母，准备清晰地解释下一步：“我们需要做更多的测试。”以全面了解他的情况，彼得森医生解释道：“这将帮助我们制定计划，让他尽可能健康。”莉莉点点头，试图吸收这些信息。特里握住他的手，他们俩都感受到未来责任的重压。面对这个消息，他们彼此拥抱，眼泪流下。我们会一起度过的，特里声音带着情感说道。莉莉轻声啜泣，紧紧依偎在他怀里。他们开始意识到女儿的情况，涌动着一波情绪。他们在彼此之间找到了力量。因对女儿的爱而团结在一起。彼得森医生告知他们，女儿可能需要特殊支持，但其他方面健康，她可能需要额外的支持。他说，但她是一个坚强而有韧性的宝宝。特里和莉莉感到一丝希望，我们会尽一切所能的。特里坚定地说。彼得森医生微笑道，有了你们的爱和关怀，他前途一片光明。特里为自己的怀疑道歉，与莉莉和解。他们承诺爱护女儿，对一切我都感到抱歉。特里说，眼中含泪。莉莉紧紧拥抱着他。我们会度过难关的，他低语道。他曾中当助教，他们并不是一开始就认识，而是在课程中多次碰面后才开始交流的。考利对丈夫的第一印象并不是很深刻，他甚至认为他很普通。但随着时间的推移，他开始发现丈夫并不是表面上看起来那么平凡。他总是聪明机智地回答问题，让人不禁对他刮目相看。他们在一个星期五的晚上，一群人一起去酒吧喝酒。考利喝多了，开始有些放纵，丈夫便主动地带她回了宿舍。这次经历让考利更加接近丈夫，开始对他产生了好感。考利渐渐地开始欣赏丈夫的幽默感和聪明才智，两个人开始有了更多的交流。之后的日子里，他们的关系愈加亲密。他们一起去看电影、做饭、看书，每一天都感觉过得很充实。在经过了几个月的交往后，丈夫向考利求婚，并在他毕业后不久举行了婚礼。他们之间的友谊和互相理解，最终演变成为了一场美好的婚姻。他们的婚姻生活非常甜蜜，他们经常一起旅行、看电影、散步和共进晚餐。他们的爱情非常稳定，始终如一。几年后，考利和丈夫开始计划生孩子，他们都非常期待有一个孩子。希望这个孩子能够成为他们生命中的一部分，一起分享他们的生活和爱情。考利和丈夫决定要孩子的时候，他们并没有想到会遇到那么多的困难。但事实证明，事情并没有那么简单。经过几个月的努力，考利仍然没有怀孕的迹象。他们开始去看医生，接受各种不同的检查和治疗，每次检查结果都是一样的，没有任何问题。这让考利和丈夫感到十分失望和沮丧。在经历了多次失败的尝试后，他们开始考虑采取不同的方法来怀孕，例如试管婴儿和人工受精。但是这些方法不仅代价昂贵，而且并不能保证成功。考利和丈夫经历了很长时间的煎熬和不确定性，他们开始担心自己是否永远不能拥有孩子。这些困难使得考利和丈夫感到了很大的压力和负担。也让他们的婚姻关系受到了很大的考验，但是他们始终相信自己会克服这些困难，实现自己的梦想。最终，经过长时间的努力，考利终于怀孕了。他们感到非常幸福和激动。
，期待着新生命的到来。为了胎儿的健康，他们会定期去医院进行产检，确保孕妇和胎儿的健康状况。医生给考利开了一份详细的营养和运动计划，建议她注意饮食，多休息和进行适当的运动。考利和丈夫非常重视这些建议，开始定期去医院进行产检，同时也注重自己的饮食和运动。在孕期的前几个月里，考利感到身体比以前更加虚弱和疲惫，而且还有恶心。呕吐等不适症状，他开始寻找各种方法来缓解这些症状，如多吃一些健康的食物，做一些轻松的运动和多休息等。另外，考利和丈夫还开始准备迎接孩子的到来，他们购买了婴儿车、婴儿床、衣物等必需品，并且学习如何换尿布、喂奶等育儿知识。虽然这些准备工作非常繁琐，但考利和丈夫一直保持着积极的心态，认真对待每一个细节。他们相信，只要付出足够的努力，就一定能迎接一个健康和可爱的孩子的到来。很快，预产期到来了。在考利进入分娩室的那一刻，他的家人们就开始紧张起来。他们都在等待好消息的同时，也感受到了紧张和不安。在产房外，丈夫在为妻子祈祷，同时也在不断的安慰和鼓励着她。整个分娩过程非常艰难，考利经历了漫长而痛苦的阵痛。但他还是坚持着，毫不放弃。当孩子最终出生时，大家都非常高兴。但是在孩子出生后不久，考利的身体开始出现异常，他失血过多，陷入了昏迷状态。家人们非常担心，医生们也在全力救治他，但是局势非常危急。在这段时间里，丈夫一直陪伴在考利身边，不断的鼓励和支持他。他也和家人们一起关注考利的身体状况。并且和医生们一起商讨治疗方案。虽然医生们不断地使用各种手段和技术来保持考利的生命体征，但他仍然变得越来越虚弱。然而，即便在这样的情况下，她的丈夫依旧不放弃任何希望，每天都在考利的床边守候着，尽一切可能让她感受到他的爱和支持。但此时，医生却给出了一个让丈夫无法理解的建议。将婴儿放在母亲的胸口上，丈夫不禁产生了一些疑惑。他不知道这样做的好处是什么。然而，他还是决定相信医生，将孩子小心翼翼地放在考利的胸口上。孩子的小脸紧贴着考利的皮肤，考利可以感受到孩子的温暖或心跳声。这一瞬间，他的心里充满了爱意和感动。虽然他的身体感觉非常虚弱，但是在孩子身上，他找到了坚强和力量。丈夫也感到非常紧张，他担心自己的动作会对考利造成伤害。但是在医生的指导下，他逐渐适应了这样的方式，并开始接受这个特殊的时刻。在经历了漫长的等待后，第八天早上，考利终于慢慢的睁开了眼睛。她看到了丈夫和家人们一脸担忧的表情，以及孩子安静睡在她的胸口上。她感到非常欣慰和幸福。虽然他还需要花费一段时间来完全康复，但是这个时刻已经成为她和丈夫人生中最难忘的瞬间之一。他们相信，孩子将成为他们生命中最美好的礼物。他们将竭尽全力去爱护和呵护孩子。这场疾病让他在孩子出生前陷入昏迷，但是他在听到孩子的声音后，竟然奇迹般的恢复了意识。这种母爱的力量是无法言喻的，它能让一个人超越痛苦和困难。为了孩子而坚持下去，我们看到了人性中最温暖和光辉的一面。母亲为了孩子而坚持下去，这是人性中最伟大和崇高的表现。我们也看到了人类的善良和同情心。无论在什么时候，无论在什么地方，我们都能够通过我们的行动和努力，帮助那些需要帮助的生命。母爱是无法言说的，它是无与伦比的。而人类的善良和同情心也是无与伦比的，它是自然赋予母亲的一种特殊能力和情感，能够让他们为了孩子而不惜一切代价。母爱是一种强大的力量，它能够超越种族、文化和地域的界限，让人们感受到爱的力量。母爱是无私的，母亲们愿意为孩子牺牲一切，包括自己的生命。当孩子面临困难和挑战时，母亲们总是会站在孩子身后
，为他们提供支持和帮助。他们的爱能够给孩子带来力量和勇气，让他们在人生道路上不畏艰险，不断前行。